സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പണം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന തന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് വിലയിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ള പുൽ ചില സ്ത്രീകളുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചില വിധികളെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധന വിധേയമാക്കണം കാരണം ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന മാനസികമായും ശാരീരികമായും അവൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനോടൊപ്പം തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് തീർച്ചയായും ഹുൽ ഇന് അവകാശമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹുലിന് അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഹുൽ തൊലാക്കിന് അവകാശമുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപദേശം നിർദ്ദേശമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഉപദേശം കിടപ്പറ ബഹിഷ്കരിക്കൽ അടിക്കൽ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു നോക്കി അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള നിബന്ധന എന്താണെന്നറിയാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ റുക്സാന മാഡം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഖുർആാൻ വിഴുങ്ങുന്നതിന് പകരം ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ പുരുഷന് സ്ത്രീയെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന് നഷ്ടം മഹറാണ് എന്താണ് മെഹർ നഷ്ടപ്പെടുമോ എത്ര നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നതിന്റെ കാര്യം ലൈംഗിക ബന്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഹർ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പകുതി മെഹർ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി കുല്ലേന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ കുല്ലേന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭർത്താവിന് അങ്ങോട്ട് പണം കൊടുത്ത് തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചു വാങ്ങണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി തന്നെ മൗദൂദിയെ ഉദ്ധരിക്കുന്നവിടെ വരെ നമുക്കൊന്ന് പോകാം കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുജദ്ദിതായ സയ്യദ് അബുൽ അവല മൗദൂദി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹുഖു സൗജീൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഹുൽ ഇനെ പഠനവിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ വിശകലന വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മൗദൂദീനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചതുകൊണ്ട് കാലഘട്ടത്തിന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മുജദ്ദിത മുജദ്ദിദു സമാനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ആര് അബുല്ലാല മൗദൂദി ശരി മൗദൂദി കുല്ലേനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരി പരിശോധിക്കാം അതിനു മുൻപ് തലാഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹുക്കൂക്കു സൗജൈനി എന്ന ഈ പുസ്തകം ദാമ്പത്യ നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ എന്ന പേരിൽ അബുലാല മൗദൂദിയുടേതായിട്ട് ഐ പി എച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ പേജ് മുതൽ പുരുഷന്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തത് അനുസരണം ആണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അവകാശം ദാമ്പത്യത്തിലുള്ള ഭർത്താവിന്റെ അവകാശമാണ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന അവകാശമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുക അള്ളാഹു പറയുന്നു സച്ചരിതരായ വനിതകൾ അനുസരണ സ്വഭാവമുള്ളവരാകുന്നു അന്യസ മുപ്പത്തിനാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പൊതു നിയമമാണ് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം എന്നോണം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന ഒരാളെ അവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് അനുസരണമാണ് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു സാധനവും നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യരുത് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഭാര്യക്ക് അതിന്റെ കുറ്റവും ലഭിക്കും ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും അരുത് ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരിക്കെ അയാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ റമദാനിലല്ലാത്ത ഒരു ദിവസവും ഭാര്യ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധ നോമ്പല്ലാത്ത സുന്നത്ത് നോമ്പ് ആരാധന എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ആരാധന അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പുരുഷന്റെ സമ്മതം വേണം എന്താ കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ സുഖാസ്വാദനത്തിന് അത് തടസ്സമാവരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമം ബാധകമാകാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അന്നേരം അവൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നല്ല ധിക്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലായിടത്തും ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വലിയ കുറ്റമാണ് ഈ രംഗത്ത് പുരുഷന് അവന്റെ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൊലാക്കും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുലിലേക്ക് പോകാം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ ഭാര്യയുമായി ഒത്തുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ പുരുഷന് അധികാരമുണ്ട് പുരുഷന് അധികാരമാണുള്ളത് ഇനി കുലിൽ സ്ത്രീക്ക് എന്താണുള്ളത് നമുക്
അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് തൊലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ ധനം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പദവിയായ ഭർത്തൃത്വം ആ ഭർത്താവിന് വേണ്ട തോന്നിയാൽ ഒഴിവാക്കാം അല്ലാതെ സ്ത്രീക്ക് വിവാഹബന്ധം മോചിപ്പിക്കാൻ അവകാശം ഇല്ല വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ അവകാശമില്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതുനിയമം ഇനി നമ്മൾ കുൽ ഇലേക്ക് വരാം കുൽ ആണ് ഇനി വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുല്ലിന്റെ കുറിച്ച് മൗദൂദി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇവർ പറയുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്ന കാരണം തന്നെ ഇനി ന്യായമായ കാരണമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അഭംഗി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ പുരുഷനോട് വെറുപ്പാണ് എന്നത് കൊണ്ടോ പുരുഷനെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് കൊണ്ടോ കുൽ സ്ത്രീയുടെ അവകാശമായിട്ട് വരും എന്നാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ഇവിടെ പറയട്ടെ രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇനി അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയും വീടിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അവർ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്താൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നെങ്കിലും ശരി പൊതുമധ്യത്തിൽ പരസ്പരം വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുകയോ ആത്മാഭിമാനത്തിന് മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന് ഭൂഷണമല്ല നമുക്ക് ഭൂഷണമല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ന്യായമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക മാന്യമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാന്യമായ രീതിയിൽ പിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യായം ഒരു ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ എന്ന് മൗദൂദി പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം ഇവർ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൗദൂദി സാഹിബ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഈ വിഷയം എത്തിച്ചേർന്നാൽ അവരുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ന്യായാധിപന്റെ പക്കൽ ഈ വിഷയം എത്തുകയും ഒരു ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷാധിപത്യ പ്രവണതയോടുകൂടി അതവൾക്ക് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനോട് വിവാഹമോചനത്തിന് ന്യായാധിപനെ കൽപ്പിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അത് കൽപ്പനയാണ് ആ കൽപ്പന അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അപ്പൊ കൊൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും എന്താണ് പുരുഷന്റെ ബാധ്യതയാണ് പുരുഷനോടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പുരുഷന്റെ മേൽ നിബന്ധനയാക്കപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് മനസ്സിലായി തൊലാക്ക് പുരുഷന്റെ അവകാശമാണ് കുൽ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി പുരുഷന്റെ ബാധ്യതയാണ് പുരുഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സ്ത്രീക്കുള്ള അവകാശം എന്താണ് എനിക്ക് എനിക്ക് വിവാഹമോചനം വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം ഭർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചൊരു രമ്യതയിൽ ഒരു പരിഹാരത്തിലെത്താൻ വീടിനകത്ത് ശ്രമിക്കാം അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് അത് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ന്യായാധിപനെ അല്ലെങ്കിൽ കോളിയെ ഭരണാധികാരിയെ വിധി കർത്താവിനെ സമീപിക്കാം കോടതി പോകാം എന്നർത്ഥം തൊലാക്കാണെങ്കിലോ എന്നത് പുരുഷന്റെ അവകാശമാണ് എവിടെയും പോകണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യായാധിപന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്താണ് കുൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്